ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നീ തന്ന ബൈബിൾ ഞാൻ വായിച്ചടാ മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാണുന്നത് കാണുന്നു യഹോവയോ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് അതേ എന്നോട് നേരിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കമ്പനിയിൽ എന്റെ മുഖം അല്ലടാ നോക്കിയത് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയടാ ജയ് നിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അതാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാപട്യമില്ലാതെ അസൂയയോ അഹങ്കാരമോ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതത്തിന്റെ സമയമെന്ന ഈ പരിപാടിയിലൂടെ നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഏതു തരമൊരു ചുറ്റുപാടിൽ നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ചുറ്റുപാട് മാറ്റാനേ പറ്റില്ല ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ആര് വിചാരിച്ചാലും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും മാറ്റാനേ പറ്റില്ല എന്നൊരു ചുറ്റുപാടിലാണോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആരാണെന്നറിയാമോ ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് ആടുകൾ മേച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദാവീദിനെ രാജാവാക്കി അടിമയായി കൊണ്ടുപോയ ദാനിയലിനെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കി തടവറയിലായിരുന്ന യോസേഫിനെ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ അധിപതിയാക്കി അങ്ങനെയുള്ള യേശുക്രിസ്തു ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലഘു നാടകം കാണാൻ പോവുകയാണ് അതിനെ തുടർന്ന് സഹോദരൻ മോഹൻ സി ലാസറസ് അവർകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവ സന്ദേശം നൽകി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഈ പരിപാടി കാണുക ഇന്ന് തന്നെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളും മാറും ഇത് നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതത്തിന്റെ സമയം മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ ജോലിയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വന്നേക്കാം ശരിയമ്മാ കാലത്തെ കഞ്ഞിയിരിപ്പുണ്ട് എടുത്തു കുടിച്ചോ വരട്ടെ മോനെ നീ ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് റെഡി ആവത്തെ നീ ഇനി റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകും ഇല്ലടാ ഞാൻ വരുന്നില്ലടാ എടാ നീ എന്തേ കാണിക്കുന്നേ നാളെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരാളും വരില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയോ നീ ആദ്യം ഇതിന് ഫോൺ ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ നീ വരുന്നില്ലേ എടാ ഞാൻ വരുന്നില്ലടാ ശരി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു ഷർമി അച്ഛൻ ചോറ്റു പാത്രം എടുത്തോണ്ട് പോയെന്ന് നോക്കുമോളെ പതിവ് പോലെ മറന്നു വെച്ചിട്ട് പോവും എടുത്തോണ്ട് പോയമ്മേ ആ ശരി ഞാൻ ശരിക്കല്ലേ വിൽക്കുന്നത് അല്ല എല്ലാ ഇൻവിറ്റേഷനും ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പോവാണോ ആദ്യം അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാഴ്ചയുടെ നീ ഇങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ കെട്ടിയോനെ പിടിച്ചു നോക്കി നീ എങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടി പറയും അത് ഞാൻ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലല്ലേ അമ്മേ ഞാൻ പോയിട്ടേ ശരി മോനെ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ രഘു അജയ് സുഖാണോടാ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ ഇരിക്കടാ പിന്നെ കണ്ടിട്ട് അഞ്ചു വർഷത്തോളം ആയല്ലേ അതേടാ പിന്നെ പിന്നെ ലൈഫൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഡാ നീ ആളാകെ മാറിയല്ലോ ആ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല അല്ലേ എനിക്ക് അടുത്ത മാസം എന്റെ പെങ്ങടെ കല്യാണമാ നീ മറക്കാതെ വരണം കേട്ടോ അല്ല രഘു നീ എവിടെയും പോകാതെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കേട്ടു 
വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ചരവണ്ണ കണ്ടായിരുന്നു എന്താടാ അടുത്ത മാസം കല്യാണത്തിന് ഇപ്പോഴേ നീ ക്ഷണിക്കുകയാണോ ഇപ്പോഴേ വിളിച്ചാലേ ശരിയാത്തുള്ളു അല്ലേ നാളെ മുതൽ ബന്ധുക്കാരൊക്കെ വിളിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പോകണ്ടല്ലേ അല്ല രഘു എവിടെ ഉള്ളത് അവൻ വീട്ടിലാടാ നീ പോയി വിളിച്ചാലും അവൻ വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്താ പറഞ്ഞ വരുന്നില്ലെന്നോ അവനിതുവരെയായിട്ടും നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ലടാ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ലൈഫിലൊക്കെ സെറ്റിലായില്ലേ അവന് മാത്രം ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയായി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ ആവപ്പാടെ ഡെസ്പായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും നാട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നീ ആയിരുന്നു എന്നിട്ടെന്നിട്ടാ നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമില്ലടാ പെർമനൻ്റായിട്ട് നല്ല ജോലി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലടാ നീ നന്നായിട്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയൊരു കമ്പനിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്താടാ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോടാ നിങ്ങൾ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടിരിക്കൂ താങ്ക് യു സർ പക്ഷേ ഈ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ കഴിവ് മാത്രം പോരാ പേഴ്സണൽ ടീം വേണം കാരണം കമ്പനിയുടെ ക്ലയൻസിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സർ ഇന്റർവ്യൂന് വരുമ്പോൾ പോലും താൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ വന്നത് ഒന്ന് ഷേവ് ചെയ്ത് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നുകൂടായിരുന്നോ സർ സർ ജോലി കിട്ടിയ ഒരു വൺ മന്ത് ഞാൻ ഫുള്ളും ചേഞ്ച് ആയിക്കോളും സർ ആ വൺ മന്ത് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സാലറി ഒന്നും തരാൻ പോകുന്നില്ല രഘു പ്ലീസ് സർ സർ മിസ്റ്റർ രഘു ഓക്കെ ബെറ്റർ ലക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കഴിവിനേക്കാളും വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാളും പേഴ്സണാലിറ്റി ആടാ അവർക്ക് വേണ്ടത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പണം വേണോ ഓടാ വെറുത്തു പോയടാ സ്കൂളിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ കോളേജ് പഠനം തീർന്നു മുന്നേ അച്ഛൻ്റെ ജോലി പോയി ഇത്രയും നാൾ കുടുംബം നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തിനെ കല്യാണം നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ മുന്നേറി കഴിഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ രഘു എങ്ങനെയാടാ ഞാൻ തന്നെ നിന്നോട് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച എല്ല എന്നെ വഴി നടത്തിയ യേശുവിൻ്റെ കൃപയാടാ എല്ലാ ദൈവത്തോടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതാടാ എനിക്കൊന്നും നടന്നില്ലടാ ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണമായും ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങണം നിന്റെ ഏത് ദുരവസ്ഥയും മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും നീ പറയുന്ന സത്യമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാടാ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നീ ബൈബിൾ വായിക്കേ ഈ ലോകം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ബൈബിളിലുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് വരെ ഇതിലുണ്ട് ശരിയടാ അവസാനമായിട്ട് നീ പറയുന്നത് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ശരിയടാ ഞാൻ നിറഞ്ഞാണ് മറക്കാതെ കല്യാണത്തിൽ വന്നാൽ കേട്ടോ ആ ശരിയടാ എന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ കർത്താവെ ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്നെ ഒരു നിസ്സാരനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നെ തലയുയർത്തി നടത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ നാളെ പോകാൻ പോകുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ഇതുവരെ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വലിയ കമ്പനിയാണ് ഓരോ നിമിഷവും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്ന് വഴി നടത്തണേ വെരി ഗുഡ് മിസ്റ്റർ രഘു നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ കണ്ടു വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം ബാംഗ്ലൂരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് രഘു താങ്ക് യു സർ പറടാ ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നീ തന്ന ബൈബിൾ ഞാൻ വായിച്ചടാ മനുഷ്യൻ കണ്ണിന് കാണുന്നത് കാണുന്നു യഹോവയോ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് അദ്ദേഹനോട് നേരിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അളിയ ഈ കമ്പനിയിൽ എന്റെ മുഖം അല്ലടാ നോക്കിയത് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയടാ അജയ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന
അപ്പൊ ഓക്കേടാ ഇനിയെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് വരില്ല അല്ലേ ഒരു ദിവസം മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ വന്നേക്കാടാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതത്തിന്റെ സമയം കർത്താവായ യേശു നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് ഏതോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു അത്ഭുതം ആവശ്യമാണ് ഏതോ ഒരു കാര്യത്തിന് തടസ്സം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മോട് തന്നെ നമുക്കൊരു വെറുപ്പ് തോന്നും ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് വലിയ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളോട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനാവുന്നില്ലല്ലേ കാരണം നിങ്ങൾ ജനിച്ച ചുറ്റുപാട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം എനിക്കിങ്ങനെ അവസരങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ അവർക്ക് കിട്ടിയത് പോലെ ഞാനിങ്ങനെ യാതൊരു അവസരവും കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തു പറയാനാ ഒരു ഭാഗ്യമില്ലാത്തവനായി പോയി ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടവളാണ് എന്റെ ജീവിതം ഒരു പാപമോ ശാപമോ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളെ തന്നെ വെറുക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകളെയാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ആ കർത്താവുണ്ടല്ലോ അവൻ വളരെ വ്യത്യസ്തനാണ് അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും വ്യത്യസ്തമാണ് അവന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും അവന് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച നൽകാൻ കഴിയും ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും അവൻ അത്രയ്ക്കും അത്ഭുതവാനായ ദൈവമാണ് നിങ്ങളെയും അവൻ സഹായിക്കില്ലേ നിങ്ങളെയും അവൻ സഹായിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സഹോദരന്റെ കാര്യം പറയാം ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് പോയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം ഒരു വില കൂടിയ കാറുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഷേക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു കാറ് അതിലാണ് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ എവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് തന്നെ എവിടെ കുയർത്തി എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വലിയൊരു ബിസിനസ്മാനാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ബിസിനസ് ഉണ്ട് വലിയ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു കർത്താവ് എങ്ങനെ ഉയർച്ച നൽകിയെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ കാറിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ദുബായില് ഈ ബോട്ടും കപ്പലും ഒക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവില് പെയിന്റ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ആ പോർട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെയിലത്ത് നിന്ന് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ ഒരു ചായക്കടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ ബ്രദർ ഈ സ്ഥലത്ത് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കും ടോക്കൺ കൊടുക്കും ചില ദിവസം പത്ത് പേരെ ഇരുപത് പേരെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ടോക്കൺ തരും ജോലി ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ നാളെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞയക്കും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ തരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും ഞാനും അതിലൊരാളായിരുന്നു ഈ വേലത്ത് കിടന്ന് പണിയെടുത്ത എല്ലാവരും ചായ മേടിച്ചു കുടിക്കും വട വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും എന്റെ കയ്യിൽ നയ പൈസ കാണില്ല മറ്റുള്ളവര് കഴിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഇങ്ങനെ വളരെ ശോചനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ജീവിച്ചത് കാരണം എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ ബന്ധുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പഠിത്തം വരുന്നില്ല നീ വല്ലയിടത്തും പോയി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു ദയ തോന്നിയിട്ട് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ ദുബായിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല ഇതുപോലെ വല്ല ജോലിയും കിട്ടിയാലായി അതും കിട്ടിയില്ല വല്ലാത്ത കഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടി യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ മുറുകെ പിടിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ല ഞാനൊരു പാവമാണ് ദരിദ്രനാണ് ആഹാരത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവനാണ് ലോകം എന്നെ ഒരു പുച്ഛത്തോടെയാണ് നോക്കിയത് എന്നോട് തന്നെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും വെറുപ്പ് തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവ് എന്നെ ഉയരത്തിലാണ് കണ്ടത് അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഞാൻ അവനെ മുറുകെ പിടിച്ചു അവൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള ഷേഖുമാരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ബിസിനസ് സംസാരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ദൈവം എന്നെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും എവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അവൻ ചെയ്യില്ലേ കർത്താവ് അത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സ്വയം വെറുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം അവഗേളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടവളാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ഈ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ചല്ലോ എന്ന് കരുതുന്നത് ഏത് കുടുംബത്തിൽ
നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ കർത്താവ് മുഖമല്ല നോക്കുന്നത് നിന്നെ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടോ എത്ര വണ്ണമുണ്ട് എത്ര ഉയരമുണ്ട് നിനക്ക് എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് നീ ഏത് കോളേജിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് എത്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും കർത്താവ് നോക്കുന്നതേയില്ല അത് ലോകം നോക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഉയർത്താനും അനുഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടി നോക്കുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയത്തെയാണ് നിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അതാണ് കർത്താവ് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാപട്യമില്ലാതെ അസൂയയോ അഹങ്കാരമോ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കും മർക്കോസ് ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വചനത്തിൽ യേശു എന്താണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദുഷ്ചിന്ത വ്യഭിചാരം പരസംഘം കൊലപാതകം മോഷണം അത്യാഗ്രഹം ദുഷ്ടത ചതി ദുഷ്കർമ്മം വിടക്ക് കണ്ണ് ചൂഷണം അഹങ്കാരം മൂടത എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹൃദയം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അപ്പോഴാ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഹൃദയത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് സർഫ് കൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണോ അതോ എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് കൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല പാപങ്ങളെയും അകറ്റി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും യേശുവെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ കഴുകണമേ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഈ പാപക്കറകളൊക്കെ പോക്കണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള പാപക്കറകളെ എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യും ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങൾ യേശു എന്ന രക്ഷകനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്ന സിംഹാസനത്തിൽ അവൻ വന്ന് ആസനസ്ഥനാകും മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം ഹൃദയത്തിലൊരു മാറ്റം അതിനുശേഷം കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തുവാൻ ആരംഭിക്കും സന്മനസ്സുള്ളവരെ മാത്രമേ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ ഏ അവരൊക്കെ നന്നായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിശാജിനും അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും പിശാജിന് ലൗകിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കും പണം പ്രശസ്തി ഉയർച്ച പദവി ഇതെല്ലാം പിശാജിനും നൽകാൻ കഴിയും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പണം നൽകാൻ സാധിക്കും പദവി നൽകാൻ കഴിയും പേരും പ്രശസ്തിയും നൽകാൻ സാധിക്കും സാത്താനത് കഴിയും കാരണം അവൻ ലോകാധിപതിയാണ് ലൗകിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും പക്ഷേ മോക്ഷം നൽകാൻ കഴിയില്ല സ്വർഗലോകം നൽകാൻ കഴിയില്ല യഥാർത്ഥമായ സമാധാനം നൽകാൻ കഴിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്തോഷവും മനസമാധാനവും നൽകാൻ സാത്താന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും പുറം ലോകമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അമളി പറ്റുന്നത് അവർക്ക് നല്ല സൗകര്യമുണ്ട് നന്നായിരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയും ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്ക ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ടാകും മദ്യപാനവും ലഹരി വസ്തുക്കളുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാകും പലരും ഉറങ്ങുന്നത് തന്നെ സംതൃപ്തിയില്ല സമാധാനമില്ല പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പ്രതാപത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷേ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹൃദയം കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കി തരും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുക കർത്താവെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്റെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് ശുദ്ധീകരിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ വഴിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വഴി തുറക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റാത്തിടത്തോളം നിങ്ങളെ ഉയരത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും നൽകി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തും അവനെ കൊണ്ടത് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കായ ഒരു വഴി തുറന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിന് സ്ഥാനം നൽകാമോ യേശുവെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വസിക്കണമേ അങ്ങ് വന്നാൽ ഈ പാപാന്തകാരമെല്ലാം മാറും അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഇടം കൊടുക്കാം എന്റെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം കാപട്യമില്ലാതിരിക്കണം പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം വിനയമുള്ളതായിരിക്കണം എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാമോ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വലത് കൈ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ യേശുവെ എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ രക്തം കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തെ കഴുകണമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അസൂയ കുശുമ്പ് നീരസം ഇച്ഛകൾ കോപം വൈരാഗ്യം വിദ്വേഷം പക ഇത്തരം എല്ലാ പാപങ്ങളും എന്റെ ഹൃദയത്തെ വിട്ടു പോകട്ടെ അങ്ങയുടെ രക്തം കൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ വന്ന് കാപട്യമില്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയമുള്ളവനായി നിൽക്കണം വിനയമുള്ള ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് വേണം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം എനിക്ക് വേണം അതിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് വന്ന് വസിക്കണമേ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്നു മുതൽ എന്റെ ഹൃദയം എന്ന സിംഹാസനത്തിൽ
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവൻ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കാണുന്നതാണ് തളർന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുവിൻ ആമേൻ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടാകുമാറാകട്ടെ For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thoothukudi district 628211 our phone number 04639353535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com God bless you